ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੈਮਰੋ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਚਰੋ ਰੰਗ ਚਰੋ ਖੇੜੇ ਖੇੜੇ ਰੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ਖੜਾਓ ਆਨੰਦ ਸਰੂਰ ਲੋਰ ਮਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸੋ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਸਾਥ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਠਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਏ aim of life ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਨੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਫੜਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਸੁੱਟ ਦੇ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚੜ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਖੇੜੇ ਤੱਕ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਤੱਕ ਸਰੂਰ ਤੱਕ ਮਸਤੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਦ
सुतदा रा पै आन लटावे मन मेरे भूले कपट ना कीजे अंत नबेरा तेरे जी पहली जे किन्ने पापड़ वेल के पराया तन इकट्ठा करके लेउना अपने तियां पुत्ता तो लटौना है पर हिसाब किताब ता केंदे तेरे नाल होना है मन मेरे भूले कपट ना कीजे अंत नबेरा अंत नु मतलब आखिरकार तेनू ते शांति नहीं मिलनी तू आही सवाल करेगा मैं खुश क्यों नहीं मेरे को इन्नी प्रॉपर्टी मैं बच्चियां नु इन्ना कुछ बना के देता पर मैं खुश क्यों नहीं तेरा ये सवाल होएगा अंत नबेरा नबेड़ा तेरे जी पहली जे जेड़ा दुखी होना है नींद हराम हो जानी है नींद आउनी नहीं वो ते तेनू प्रॉब्लम होनी है ना किसी दा ते कुछ नहीं जाना बच्चे ते सौन के चौड़े हो के कराड़े मारन गे प्रॉपर्टीयां बनातीयां ऐश करन गे पर तेनू पता है ना जिन्ना चिर बेईमानियां दे गलत कम्मां दे बोझ असी लौंदे नहीं असी सौखे नहीं हो सकते वीरो प्रभु पैणो मेरेयो यारो अपनी जिंदगी दा उद्देश्य ए ना बनाओ के पैसा कमाना है प्रॉपर्टी बनाउनी है ओदे लिए फिर बंदा की करता है उद्देश्य पैसा कमाना बन गया फिर पख अपख सब खाए फिर गलत ठीक नहीं बंदा देखता जायज नजायज कुछ नहीं देखता हर तरह दा दुनिया दा पुठा सीधा काम फिर बंदा करता है जदों उद्देश्य पैसा कमाना मकसद है पैसा कमाना फिर भावे जिमे मर्जी कमाया जाए मन लो ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹੁੰਚੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਖਸਮ ਵਸਾਰ ਕੀ ਇਹ ਰਸ ਭੋਗ ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਖਸਮ ਵਸਾਰ ਕੀ ਇਹ ਰਸ ਭੋਗ ਰਸਾ ਭੋਗਾਂ ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ ਫਿਰ ਬੇਚੈਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ ਇਹ ਰੋਗ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਨੋ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਰਵੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਈ ਠਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਨੰਬਰੀਏ ਦੋ ਨੰਬਰੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾਓ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਦੇ ਐ ਐ ਕਰੇਗਾ ਐ ਮੜ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਐ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਬਈ ਵੇਖਿਓ ਕਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮਾਈਂਡ ਬੇਚੈਨ ਚੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਤੱਕ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸੇਠ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾ ਬੋਝ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠਗੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇ ਖੇੜੇ
ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਓਏ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਖਾਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਐ ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਲਾ ਕੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਦੀ ਐ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਛੱਤੀ ਰੋਗ ਲਵਾ ਲੈ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਓ ਘੱਟ ਖਾ ਲਓ ਰੁੱਖਾ ਖਾ ਲਓ ਛੋਟੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਲਓ ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗ